sam sakrušena. I uh, never expected that. To one to one go Never expected that. Nisam uh, očekala to. It was needed. It had had to be done. Nisam očekala to. Imam nužda da bude napravljeno. And uh, I have a strong belief that um, anybody that comes into another country that the men and the women that God has set as uh, gatekeepers over a city that there needs to be a, a, a partnering, partnering and a, a submission to the authority that, that they uh, carry in a region or a city. And um, that we should honor the men and the women of God of, of a region. We don't come in from the United States to raise our authority above but to, but to come in together and, and to work uh, with the, the gatekeepers, the authority, the, the men and women of God. And so to be anointed uh, like that, it, it, it had to be done. <laughs> so we, honor, we uh, the house, we honor the pastors we honor the pastors here. We honor what they have done in the city. We honor uh, what they carry, the substance of God that they carry. We honor you as, as a congregation and the substance that you carry. The things of God that you carry throughout the city, we honor that. It's not a light thing, but you carry the true glory of God throughout the city, throughout the region. And the Lord has given you great authority in this region. He has given you substance. He has given you the very thing of Him. And this is not a light thing. With this carries a great responsibility. It comes with the character of God. It comes with the honor of God. That you are true ambassadors of the living God. Of the King of Kings. You are the ambassadors. <laughs> that you have the sovereign God upon you. That the supreme being has, has christened you with his presence. And, and and it's such a it's a it's an honor. I can see him now. Taking his scepter and placing it upon you. That he has anointed you as kings and priests of a region. That we are not beggars of a region, that we are kings and priests of a region. Kings and priests of of the season of God. That we're not just supposed, supposed to uh, walk around as, as, as lowly believers, as, as second class. But God has moved you up to the first class. He has elevated you into places with Him. And the enemy is always trying to grab our feet and pull us back down into this terrestrial place, this place that is low. But the Lord is taking us higher right now. He is taking us into a different place with his anointing. We've been talking 
volumes of Nov Sezon. And the clothes that we have on now will not work in the summer season. И дрехите, с които сега сме се навлякли, знаете, че няма да ни вършат работа през летния сезон. Ако пък сега сме се облякли летните дрехи и сега както е зима, няма пак да ни свършат работа. Така че Господ ни облича с подходящите за сезона. За новия сезон и сега той ни дава своята правда, своето помазание за новия сезон, в който влизаме. Вярвам, че в този сезон, от който изминаме и ние излизаме, Ако използвам тази аналогия сега, ако искам да използвам себе си такава каквато съм била преди 10 години, няма да ми свърши работа. Всъщност даже себе си от преди 6 години пак нямаше да ми свърши работа. Ако имате кретачен телефон, който непрекъснато се апгрейтва и се налага нов софтуер или непрекъснато да купувате новата и новата версия. сезона, в който ще сме тогава. Така че Господ ни апгрейтва и нас сега. Много ми се иска да ви кажа, че ще са безплатни. Няма да ви струва подномяната на програмата. Този апгрейт, но ще ви кажа, че ще ви струва всичко. Помазанието на Бога понякога ще ви струва всичко. Но пък ще спечелите толкова много повече. Това е добрата новина. Добрата новина. Какви промени виждате, че Господ трябва да направи във вас? От какви неща трябва да се отървете и да излезете? Балтон от зимата, който ви са баре надолу. Опитвали ли сте се някога да плувате в езеро, обаче да сте с зимните си бутуши? Няма как да стане. Не може да се плува. Ще се удавите. Господ си води в нов сезон. Идва нова промяна в живота ви. Промяната не винаги е лесна и не е чак толкова проста. 
But it's but it's good. No, it's dobra. It's good. Dobra. It's good. Dobra. That last year is gone. It's Minu finished. Si zamina, svrši. We must move forward into the new season. We must move forward into the new season. We must move forward into the new season. Hallelujah! 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 Not at all was what I was going to speak on. Между другото това не беше нещо за което бях подготвила да говоря. But it never is. No. Господ променя. I want to read. We we talked about this the other day. Isaiah, the one about. Говорих ме за Исаия. In chapter sixty-one, verse six. Во шесети първа глава шести стих. Seven and eight. Седми и осми. Okay, but you shall be named the priest of the Lord. Ha. Just stop right there. А вие ще се казвате свещеници Господи. Само тук може да се. And they shall call you the servants of our God. И те ще ви наричат служители на нашия Бог. You shall eat the riches of the Gentiles. And in their glory you shall boast. Ще едете при нас, казва и мота на народите в нейния превод, казва богатствата на нечестивите и ще наследите тяхната слава. This is the scripture I want to get to. Ето сега този стих, седмият този, за който искам да говорим. Instead of your shame, you shall have double honor. Срама си, ще получите двоен дял на почет. And instead of confusion, they shall rejoice in their portion. И вместо объркване ще се радвате в порцията на наследството си. Therefore, in their land, they shall possess double. Everlasting joy shall be theirs. Земята си ще притежава твоето и радостаем ще трае вечно. Hallelujah! 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 For your shame! For your shame! Is it a shame? Вместо срама си ще получите размяна. For the shame that you went through last year, срамо през който сте преминали миналата година. There's an exchange that you shall receive a double portion. Да приемете сега двоен дял, двойна мяра. You know it says, I think it's in James, right? Мисля, че във Яков се казва, че той няма да донесе опозорение върху нас. That the shame of our youth, the shame of our days, the Lord, the Lord doesn't glory in that. He doesn't want us to be to walk in shame. That's Isaiah 54. Yeah. Yeah, yeah, yeah. You can read that. Извинявай, това е Исаия 54. Да. Любимия ми стих не че не мога да окажа от тях. Ще забрави срама си, който си изпитвала в младостта си и няма вече да помниш укора, който си носила. Амин. Амин. I was going to speak on, actually, on Jacob. Искам да говорим за Яков. And and if you know about Jacob's life, ако знаете нещо за живота на Яков, his name actually meant deceiver. Неговото име означаваше измамник или далаверачи. And if you remember, he robbed his older brother of the blessing. Той ограби поголемия си брат от благословението. And and when he did this, much shame came upon his life. И когато направи това, доста срам се прави за живота си. See when shame comes upon our life. Когато дойде срам в живота ни, then we want to run and hide from our past. Не се иска да избягаме и да се скрием от миналото си. When shame comes, we we don't want to be around people that we're normally around. Когато дойде срама, ние вече не искаме да сме с хората с които обикновено се събираме. The shame comes, I believe, through the enemy deceiving us. Срамот идва вярно, че той идва чрез врага, който ни попамва. The enemy comes in different ways to break the deception. Врага ни попамва за да донесе измама. He comes as the great liar. Той идва с един като лъжец, като баща на лъжата. He will tell you you're no good. Ще ти кажа о за нищо не става. He will tell you you can't do this. Ти стоя не можеш да се справиш. He will tell you who you think you are. Ще ти кажа кой пак си мислиш че си ти бе. He will tell you that you're a disgrace to your family. Ти си позор за семейството си. He will tell you that nothing good can come from that village. Нищо добро не може да излезе от това селце от което ти родиш. He will tell Bulgaria that there cannot be a change in Bulgaria. Ти няма как да се случи промяна в Болгария. He can. He will tell you that there's no use in doing anything in Bulgaria because you can't make change. Да правите каквото и да било в България, защото промяна няма да 
говорит такая линия. will tell you all kinds of lies. всякакви лъжи. The deceiver brings shame upon people. Измамникът носи срам върху хората. But no. If you know about Jacob's life, do you know about Jacob's life? Чели ли сте за Яков? Вие знаете малко за живота. And 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 he went and he found Leah and he found Rachel and what happened? Какво отиде на мене си Лия за съпруга после Рахил и какво се случи? He actually was deceived. Той беше измамен. Wanted to marry Rachel, but he was deceived to marry Leah. Не да се омъжи, да се ожени за Рахил, обаче му дадоха Лия, нали? And it says in the scripture, he said to his father-in-law. Как той отива при своя тъст и му казва. He said, you have deceived me basically over and over. Ten times you have deceived me. Десет пъти ме поднави. Отново и отново ти ме лъжиш. Измамваш ме. And it's because this и то беше, защото тази измама си беше легнала върху живота на Яков. Когато позволиш измамата да стане част от тебе, да дойде върху тебе, и се завършиш в този кръг, от който няма излизане на срам, продължаваш да се въртиш в кръг, And and you and you can't really get out of it. Не можеш да се отцепиш да тръгнеш по друг път. There is one thing that finally that Jacob did. На края обаче Яков направи нещо. And and he he went to his brother. He tried to go to his brother. Той се опита да отиде при брат си. And that he heard that his brother had I think 400 in the army, right? Но чу че брат му има около 400 човека армия. So here comes Esau with a big army of 400. И така приближава се Исав към него с 400 военни мъже. And here comes Jacob in 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 his in his shame still. Яков все още в срама си. Това е битие 23:32-33 глава за тези които са. And he basically says there's no way I can meet my brother. I he was he was very frightened. И той беше изплашен и си каза няма начин да се изправя пред брат си сега. And so uh Let me find the scripture real quick, and this is in Genesis chapter 32. Yeah, 33. Yeah. В началото на 33 глава, когато се среща ти са Яков. So we'll slow down just a minute. I get ahead of myself. Малко се изпреварих сами. And and so anyway, let's bring it to actually let's go to 32. Нека да се върнем за малко в 32-ра глава. Нека да се върнем от там, където той се бори с Богата в 24. 32-ра глава. Още от 22-ра сни ще започнем да четем. И като стана през нощта, Взе двете си жени, двете си слугини и едина десетте си деца и премина брода на Ябок. Взе ги и преведе през потока и прекара всичко, което имаше. А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до зазоряване. И като видя човека, че не му надви, добря се до ставата на бедрото му и ставата на Яковото бедро се измести, като се бореше с него. Тогава човекът каза, пусни ме да се отида, защото се зазори. А Яков каза, няма да те пусна, докато не ме благословиш. И човекът попитна, как ти е името? Отговори, Яков. А той каза, няма да се именуваш вече Яков, а Израил, защото си се борил с Бога и с човеките и си надвил. А Яков го попита, кажи ми твоето име. А той каза, защо питаш за моето име? И благослови го там. И Яков наименува мястото в Амуил, защото казваше той, видях Бога лице в лице и животът ми бе опазен. Яков получи ново име, чисто нова идентичност. В предходния стих, в 32 глава, в 7 стих, се казва, а Яков като много се оплаши и притесни. И 
It says, I am not worthy of the least of all the mercies and all the truth which you have shown your servant. И в 10 стих казва, не съм достоен за всичката милост и всичката вярност, която си показал на слугата си. In verse 11 it says, deliver me, I pray, from the hand of my brother, uh, from the hand of Esau, for I fear him, lest he come and attack me, and the mother and, and, and my children. И в 11 стих казва, избави ме, моля ти се, от ръката на брат ми, от ръката на Исав, защото се страхувам да не би да дойде и да убие и мене, и майките с децата ѝ. So Jacob had deceived his brother. Яков беше измамил брат си. He had deceived his father. Беше измамил баща си. He wanted the blessings of his earthly father, but he found out the blessings of God was so much от земния си баща, но в крайна сметка откри, че благословението на небесния са много по-големи. Amen. 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 There's a new identity. Има нова идентичност. There's a shift and a change. Има промяна и развестване. Even how you were known last year, your identity is 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 being changed for the new year coming. Дори само личността ти, твоята идентичност, как са те познавали миналата година, се променя сега. Hallelujah. And you go into chapter 33, verse 1, and immediately, now Jacob, he lifted his eyes and he looked, and there Esau was coming with him in 400 men. Се казва, че веднага сте това яко вдигнал, че и видя, че Исаак идва и с него 400 мъже. And then it says that that he, um, well, in verse two, he put the maid servant and their children in front, Leah and her children behind, and Rachel and Joseph last. And then he crossed over before them. He crossed and he bowed seven times to his brother. И седем пъти се поклони пред брат си. Which meant that he submitted to his brother. Което означаваше, че той се предава, покорява се на брат си. Jacob, who became a coward because he, be, he was the deceiver, is now... Страхливеца, боязливеца сега... Israel. Стана Израел. Which has his name has totally changed. Означава, че името му напълно се промени. Израел означава борец с Бога. Yeah, which our translation says the prince of God or, or what have you. And, and so his, his name totally changed. Напълно променено. Той беше различен. And what happened? It gave him favor with his brother. И онова, което се случи, че новото му име, новата му идентичност му даде благоволение пред брат му. It says in the scripture that Esau actually ran to meet him and kissed him on his neck. И тук се казва, че Исав се завтече, хукна срещу него да го посрещне, прегърна го и се хвърли на врата му да го целува. Jacob or, or Israel, he never had to fear his brother. He robbed his brother. He stole from his brother. God gave the blessings because he, he held on for the blessings of God. So wherever your life is, whatever the enemy is on you, even yesterday, today is the day to wrestle for the blessings of God, to hold on to the blessings of God. Днес е деня, в който да се бориш за Божиите неща. Днес е деня, в който да се хванеш за Божиите обещания и благословения. Do not allow shame to have one more hold, one Не more day in your life. Срамът да сви още един ден и да прави дупка в живота ти. Israel became, Jacob became the father of the twelve tribes of Israel. Се промени, стана Израел и стана патриархът на дванайсетте племена на Израел. One of those tribes was Judah. Едно от тези племена беше Юда. And if you remember that Jesus is the lion of the tribe of Judah. А спомняте ли си, че Исус е лъвът от Юдовото племе? So I want to ask you today. Така че днес искам да ви попитам. Because the new identity that God has given you. Заради новата идентичност, която Господ ви е дал. What are you going to give birth to? Какво ще родиш днес? Какво ще родиш днес? What are you going to release? Какво ще освободиш? Какво ще отпуснеш ти? Because God is taking your shame 
the way. He is giving you a new identity. It's time to wrestle for the things of God. The enemy will want you to let go of the promises of God. He will want you to be hopeless. He will want you to think that you'll never have this when you'll never have that. But what are the promises of God for you? What are the promises We have to see with eyes of faith. Amen. 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 There's good things. There's hope for the area. There's hope for the area. There's hope for the area. And, and so I come up to him and, and I know he's going to speak 
Hungarian to me. И знам, че той няма начин да се опита да ми говори на български. And I know like this much Hungarian. А пък аз знам е толкова. I'm working on it. Разбирането между пърсите ми но се старая. Работя по въпроса. And so he, I'm coming up and he says, I can tell you're not Bulgarian. И той ми каза, мога да разпознай, че не си българ. And I said, what gave me away? И каза, какво ми издаде? И той ми каза, ми усмихваш се, като излизаш. Искам да ви предизвикам. Оставете Божията любов да излезе напред. Нека Бог да смяе чрез вас. Даже и никой да не мисля, усмихне обратно. Въпреки това, усмихнете им се. Ще се чудят какви сте ги намислили. И ще ви запитат, какво си се обидил толкова, какво си ги обидваш да сте. И тогава ще можете да им кажете, че вие служите на царя на царите и Господа на господарите. И Той е променил вашата самоличност. Той ни е дал нов живот. Оставете го да излезе, пуснете го. Пуснете го да излезе. Знаете ли, не проповядвам това като човек, който никога не е преминавал през своите трудни и тъпни моменти. Тази последна година аз самата преминах през някои от най-мрачните сезони на живота си. Но Божиите обещания са все още верни. Не се отказвам от Божиите обещания. Няма да се обезнадеждя само защото някой ми казва, че не мога. Подеже зная, познавам Бога, който може. И Той е с нас. Той пътува, Той се движи с нас. Той е тръгнал на това пътешествие в живота ни с нас. Когато срещу нас тръгне брат ни с 400 военни мъже, може ви ще се ужасим. Но отръжте се за Божиите обещания. Обещанието за надежда. Обещанието за двоен дял. Двойна радост. Двойно помазание. Казвам ви, Бугирия България е в списъка на Бога. Очите на Бога са върху България. Понеже ние тук събраните сме България. Ние сме в България. Неговите очи са върху нас. Понеже аз и ти сме тук, ние сме тук. Защото се събираме в единство. Защото заставаме заедно в Неговия дух. Така че Божиите очи са върху нас. Амин. Амин. Ако се чувствате, че сте в един такъв кръг цикъл на измама, време е той да бъде разчупен. Аз не мога да търпя измама. Знаете ли какво се случи? Знаете с измама, когато Адам и Ева бяха измами. Това ги отдалечи от Бога. Да се скрият от Бога. Ти опитваш ли се да се скриеш зад своя сан? Понеже врагът те е измамил. Значинът да победим срама 
vulnerable with the Lord. И ние да се направим себе си уязвими пред Господа. To to repent, to humble yourself. Да се покаем, да смирим себе си пред него. To to just come clean with him. Да се станем чисти пред него. You don't have to hide. Няма нужда да се криеш от Бога. Той така или иначе те вижда. Той вижда сърцето ти. И те обича. И така както Яков иска и ти да дойдеш пред Него. Бащата на нациите. Той иска и ти да родиш по домът на племето на Юда. Имаш велики неща, които да свършиш. Врагът ще се опита да те тръпне назад. През 2014 се справи доста добре с няколко от тези неща. Врагът. Пророчеството слово обаче, което се чуне по целия свят. За 2015, че това е годината на суверенния Бог. Това е годината на двойното помазание. Преминавайки през това сътресение и през тези промени, онези, които се държат за Божието обещание, ще дойде за урата. Има нова идентичност, която ще слезе върху живота ви. И когато получавате тази нова самоличност върху живота си, вие даже ще привлечете нови различни хора в живота си. Ако има загубени приятелства или разрушени приятелства, Господ може би иска вие просто да продължите напред. Защото е възможно това да бъде разделяне от измамата на миналото. Това не означава като штрафс да се скриете от тези хора. Но ако приятелството ви с тези хора не носи добро за живота ви и са довели измама или по някакъв начин обърване в живота ви за блуда, трябва да се предвижите напред. Това е нов ден. Пукването на зората идва. Песента на зимата свърши. Нощните часове приключват. И знаете, когато се появява зората, ние те толкова яка, че се казваме, сега е време да се събудим. Сега е време да се издигнем. Амин. 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 Нека да се помолим и да чакаме от Бога. Знам, че малко ще продължи по-дълго службата. Но нека да затворим очи. И нека Господ да изследва сърцата ни, да издири сърцата ни. Той е този, който познава сърцето ни. Остави го Той да се движи. Остави го Той да се отърве от това, което не трябва да бъде в сърцето ти. Нека Той да премахне заблудите от сърцето ти. Thank you. 